ያሁዋሪ አስራ ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር 33 እናነባለን ሐዋርያትም የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበረ በሁሉም ላይ ታላቅ ዘጋ ነበረባቸው ታላቅ ኃይል ታላቅ ዘጋ የሚንቀሳቀስባት ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ሥራ ተገልጦ መታየት አለበት የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበረ ባዋሪያ ሥራ ምራፍ 3 ላይ በጲላጦስ ፊት ጲላጦስ ሊፈታው ቆርጦስ አለ እናንተ ግን በጲላጦስ ፊት ይካዳችሁት ነፍስ ሰገዳዩን ሰው ይፈታላችሁ ዘን ለምናችሁ ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍስ ሰገዳዩን ሰው እንዲፈታላችሁ ለምናችሁ ካለ በኋላ የሞትን ምራስ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ኃይል አጥፍቶ አስነሳው ይሄው እዚያ ሲናገር ሐዋርያትም የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበር በሁሉም ላይ ደግሞ ተልቅ ኃይል ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው ይላል አያችሁ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ወደ ያንዳንዳችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በሞትና በትንሳኤው የዘላለም ህይወት ወደ አገኙ ወደ ልጆቹ ሲመጣ እግዚአብሔር እና በላያቸው ላይ አንድ ነገር ሲያስቀምጥ ጸጋ ሲያስቀምጥ ኃይል ሲያስቀምጥ ቅባት ሲያስቀምጥ የትንሳኤውን ኃይል በላያቸው ላይ ሲያመጣ እግዚአብሔር በአላማ ነው በእቅድ ነው ዘላለምው የሆነ ሐሳቡን ለመፈጸም ነው ዋናው ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች አመነው እንዲድኑ እኔና እናንተ ያገኘነው የዘላለም ህይወት ሰዎች ሌሎች እንዲያገኙ በቅዱሳን ማህበር በልዩ ልዩ አገልግሎት ላይ አንዳንዶችን ሐዋርያት ነቢያት አስተማሪዎች ወንጌል አገልግሎቶችና ረኞች አድርጎ ይሄንን ያገልግሎት ቢሮ የሰጠው የቀባው የሰራዊት ጌታ ለውል እግዚአብሔር በእቅድ ነው በአላማ ነው ዘም ብሎ ሰዎች የራሳቸው ዝና የራሳቸው ክብር ወይም ጥቅም እንዲያግበሰብሱበት አይደለም እግዚአብሔር ልጁ ደሙን ያፈሰበት የወንጌል ሚስጥር ጉዳይ ለሰው ሁሉ ደርሶ ሰዎች ከዘላ ዓለም ሞት ፍርድ ከእግዚአብሔር ቆጣ እንዲያመልጡ ነው ሰዎች ስለዚህ ነው ወገኖቼ ወይ ሐዋርያቱ በዛን ዘመን ላይ እንዴት በህይወታቸው ተንቀሳቀሰ ይሄ ኃይል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ወንጌል አራቱ ወንጌላት እና ደግሞ እነኚህ መልእክቶቹ በሙሉ አልተጻፉም እንኮ ገና አልተጻፉ የሙሴ ህግ መጽሐፍ ነው እሱም ደግሞ ያለው በሰው ጃ አለ እንዴ እሱ በተማቅደስ ውስጥ ነው የሚቀመጠው እሱ ይወጣና ተረኛው ሊቀካሉ ያነበዋል ያንን በብራና የተጻፈው ከዛው ላይ ተቀለልና ይቀመጣል በቃ በሐዋርያቱ እጅ ላይ ምንም ነገር የለም ግን አንድ ነገር አለ የሰማይና የምድር ጌታ ኃይል አለ በብዙም መሰጠት እግዚአብሔርን ይወዱታል በኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንደሚነሱና ከዛ ዓለም ሞት ፍርድ ቢያምኑ በክርስቶስ እንደሚያመልጡ ሲሰብኩ ይሄን ሲናገሩ ሰሙና በክርስቶስ የሙታን ትንሳኤ እንዳለ እየሰበኩ ነው ብለው መጡና እጃቸው ብላያቸው ላይ ጭነው ወደ ወህን ያኖሯቸው በለሊት መጥቶ ደሞ እግዚአብሔር መልአክ ወይኒውን በሩን ከፍቶ ሄዱና ሰበኩ ብለው እንደገና ደግሞ ይሄን አገልግሎት ያስቀጥላቸው እንዳለ እምነት አላቸው የተንሳዩ ኃይ ሚስተር ዕውቀት አላቸው ሁለቱን ያዙ ያምናሉ የተንሳዩን ሚስተር ደግሞ ዕውቀት ተቀብለዋል እና በሰዎችአችን አሁን እንዴት ነው እሱ ወደ ተንሳዩ ኃይል በረከት ለምምድ እንዴት አድርገ ነው የሚገባው እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ይሄንን ነገር አንቅቆ የሚያውቁ ሐዋርያው ጳውሎስ ወዴት ማትሩ ጧለ በጀመረው የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት እርሱን ታውቁ ዘንድ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ የልባችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ከሁሉ የሚበልጠውን የኃይሉን ታላቅነት ታውቃላችሁ 
አሃ ችግራችን ለካ የልባችን አይን አለመከፈቱ ነው በመጀመሪያ የኤፌሶንም በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች አያቸውና ፍቃቸው ልዩ ነው እርስ በርስ መቀባበላቸው ልዩ ነው እርስ በርስ ያላችሁ ህብረት ልዩ ነው ግራንድ ነገር ዋና ነገር የሚቀራችሁ ነገር አለ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት ካወቃችሁት አንድ ነገር ይሆናል አንድ ነገር ይሆናል የጥበብና የመገለጥን መንፈስ ይሰጣችኋል ይሄ ጥበብና መገለጥ የትንሳኤው ኃይል በእኛ ውስጥ እንድንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ዕውቀት ብርሃን ነው ማንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኖ የዳነ ሰው የትንሳኤው ኃይል ውስጥ ገብቷል ሕይወት ገብቷል የክርስቶስ ሕይወት ገብቷል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል ግን ምንድነው እሱ አይንቀሳቀስም አይገለጥም አስተሳሰባችን ፍርሃታችን ጭንቀታችን ይድግ ለነገሮች የምንሰው ግምትና አመለካከት ሁሉ ካልዳኖ ሰው ከሚባለው ጋራ ለውጤል ነው ለምን በቋንቋና በንግግር እንጂ በህይወት የተለወጠ ነገር የለንም ለምን ሁለት ነገር የለንም የእግዚአብሔርን ዕውቀት እንደሚገባ ተከታትለን አላገኘንም ሁለተኛ ደግሞ እምነት የለንም አናምንም አናምንም ወገኖች ሆይ ሁሉ ነገር ያመነን እየመሰለ ባምሮ ዕውቀት በራሳችን ዘዴ ጥንቃቄ ያደረግን በእምነት ያደረግን መሰለናል አይደለም ወገኖች ሆይ ትንቤ ተሆሴ ምዕራፍ አራት ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይልቃል አለ ህዝቤ ዕውቀትን በማጣቱ ጠፍቷል ይላል የእግዚአብሔር ዕውቀት ተደብቆበት ተشافኖበት ተከልክሎ አይደለም እግዚአብሔር ጠፍታል ያለ የሚለው የእግዚአብሔር ዕውቀት በካህናቱ ዙሪያ ያለ ካህናቱ ግን የእግዚአብሔር ዕውቀት ለማወቅ መፈለግ በውስታቸው ይለ ንቀውታል ተጠውታል ዕውቀቱን ለቆታል እግዚአብሔር ምን አለ ሲናገር እናንተ የኔን ዕውቀት ንቃቸዋልና ልጆች እንዳይሆኑኝ ነው ደሞ እናንተ ልጆች እንቃቸዋለሁ አለ እንቃቸዋለሁ አለ ለምን የእግዚአብሔር ዕውቀት በዙሪያቸው ይያለ ሊያውቁት የሚችሉበት በቃ ሁሉ ማክሰስ ሁሉ ነገር ይያላቸው ግን ምን አረጉት ኢግኖር አረጉት ስለዚህ ምን አላቸው ጠፍታቸው አላላቸው በቃ ወከሩ ጠፍታቸው ማለት ከእግዚአብሔር ዘላለም ሐሳብ ተቆርጣቸው ማለት ነው ከእግዚአብሔር የዘላለም ብርሃን ውስጥ ተለይታቸው ማለት ነው ለምን እንድትታውቁት እንድትገነዘቡት እኔ የለቀቁላችሁ ዕውቀት አለ በዙሪያችሁ አለ አልፈልጋችሁትም አልፈልጋችሁትም ብዙዎቻችን ክርስቲናችን ኡዱ ሆኖ መምጣት ቀስማት አንድ አንድ ማንበብ ትንሽ መሰለይ ከዛ በኋላ በቃ በለከን ምን ፈልገው ብዙ መጥ ብዙ እንጠጋው እኮ ወገኖች ብዙ እናርፋለን ብዙ እንባረካለን ብዙ እንጽናናለን ብዙ ከጨለመው ዓለም የከፋት ጥልቅ አسرار የመከራ ማበል እንድናለን ወገሰውንም አናስቸግርም በቅዱሳን ማህበር ውስጥም የቅዱሳን የበረከት ምክንያት ነው ምን ሆነው ለሰውም የበረከት ምክንያት ነው ምን ሆነው እንጂ ሰውን ምን አስቸግር ሰውን ግራ ምን አጋባ አንኖ ሆነ ወገኖች ሆይ ኡቀት በማጣቱ አያችሁ በጥንቃቄ እንደሰሙኝ ይፈልጋል ወገኖች ሆይ ሁለት አይነት ነው ኡቀት ያለው አንደኛው ኡቀት ሰይጣን የእግዚአብሔርን አስመስሎ አቀነባብሮ የሚለቀውና ከእግዚአብሔር ዘላለምዊ ከሆነ ክብር የሚያጎደልና ከእግዚአብሔር የሚለይ ዕውቀት ነው ሱም ያጋንን ተውቀት ነው ይሄ ዕውቀት የተጀመረ በሁለት ሰዎች መካከል ጀመረ በእደንገነት መጣ በራስ ዕውቀት እንደዚህ አላት ከዚህ ዛፍ አትበሉም እንዴ አላት ምን አላ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር አይ ከዚህ ዛፍ ብላ እግዚአብሔር ከከለከለው ዛፍ ሳይሆን ከሚበላው ዛፍ ሄዋን ማውራት ብትጀምር እስከ ዛሬ አጨረሰው ምን ነበር ቆጥራ አለ መልካሙን ነገር ማለት ነው ግን ምንድነው እሱ ሰው ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር የከለከለውን ነገር ላይ አይ በእደን ገነት ካለው በጣም አጋንን ታዊ በሆነ ስነ ልቦና አነጋገር ነው የመጣ አባት በእደን ገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ትበላላችሁ እንዴ ነው ያላት እንበላለን ግን በገነት መካከል ካለው መልካምንና ክፉን ከሚያሳውቀው ዛፍ አትንቁትም አትብሉም ብሎናል ከዚህ በበላችሁ ጊዜ ሞተን ትሞታላችሁ ብሎናል 
በዛው ቅስፈ በተናገረችው ቃል ላይ አትሞቱም ማለት እን ስትል ግራውን ዳገኛ መስመር አገኛ አትሞቱም ከዚህ በበላችሁ ጊዜ አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምን እናክቡን እንደምትታውቁ ስለሚያውቀናው እንጂ ሲያት ቀለቀ ይሄንን ሚስጥር ቢገልጣው ሐዋርያው ጳውሎስ በጥያቆሮቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ እባር በተንኮሉ ህዋንን እንዳሳታት ሐሳባቹ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጡ ይፈራለው ምንድነው ያስጠላል ሁለት ነገር ነው ያስጠላል ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖርበትን ቅንነትና እግ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት የምትችልበትን ንጽህና የሞላውን ህይወት ንጽህና ዋና ንጽህና ስትራክስ መርከስ ከተግባር አይደለም ካስተሳሰብንም ይጀምረው ሐሳብ ከረከሰ በኋላው ተግባርም ይረክሰው ወገኖቼ ወይ ሐሳባን አረከሰው ቀናውን እግዚአብሔር የነገራትን ዑነት በሰይጣን ውሸተኛ ስብከት ለወጠችው ምን ሆነች ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር አብርሃም መኖር ወደማትችልበት ክልል መጣች ፍሬውን ወሰደች በበላች ጊዜ በተወሰነ ደረጃ የዲያብሎስ ትንቢት በላዋ ላይ ተፈጸመ በሷ ነበር ባሏ ላይ ተፈጸመ ምን ሆነ እግዚአብሔር ባልፈልገው እግዚአብሔር ባላሰበው ባላየላቸው አይነት መንገድ አይኖቻቸው ተከፈቱ ለምን ተከፈቱ መሰላችሁ ክፉንና መልካምን ለማወቅ ክፉንና መልካምን የሚያውቁበት አይናቸው የተከፈተበት ደረጃ ሰው ክፉ ነገርን አውቆ ከክፉ ነገር ራሱን ቆጥቦ ወይከልሎ ወይም ደግሞ ተከላክሎ መኖር ወደማይችልበት ዕውቀት ላይ መጣችሁ ክፉን አወቀች ራቁቷን ወላች አወቁ ግን ምን ነው መስላችሁ ያንን ዕውቀት አልነበረም እግዚአብሔር ያያላቸው እግዚአብሔር ያያላቸው በገነት ሁለት ዛፍ አለ አንደኛው የህይወት ዛፍ ነው አንደኛው የዕውቀት ዛፍ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ወደ ህይወት ዛፍ እንዲሄዱና በእግዚአብሔር ጊዜና ሐሳብ ወደ አያላቸው የህይወት ከፍታው ውስጥ እንዲገቡ ነበር ምን አደረገ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ውጪ በሆነ ዕውቀት በበካከል ገብቶ ነከረና ከኤደን ገነት ኑዋቸው ኤደን ገነት የነበረውን አወጣና በተረገመ ምድር ላይ ምድር ካምት የተነሳ የተረገመች ተሁን በተባለው ከእርግማን ስር ጎጆ ተሰርቶ ኑሮ ተጀመረ እግዚአብሔር ያያላቸው የት ነው በኤደን ገነት ወደ ህይወት ዛፍ እንዲሄዱ ነው ሰይጣን ምን አደረገ የራሱ ዕውቀት አመጣ ይሄ ዕውቀት እስከ ዛሬዋ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ድረስ የውላችሁ ገበያ ውስጥ ህዝብ ማከለ አይደለም በቤተ ክርስቲያን በፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ በአለም ላይ እየሰራ ነው ያለው ይሄንን ሚስጥር ሐዋርያው ጳውሎስ ቢበራለት እንደዚህ ያለ ልጅ የጢሞቴዎስ ወይ በውሸት ዕውቀት ከተባለ ትምህርት ራስን ተበቃሉ ምን ማለት ነው ዕውቀት ነው ግን ውሸት ነው ምን ያረጋል ዝም ብሎ በሌለ ነገር ያሳብጣል የእግዚአብሔር ዕውቀት ወደ ትዕቢስ ሳይሆን ወደ ትህትና ነው የሚወስድ የእግዚአብሔር ዕውቀት እሺባይ ነው ገር ነው ትሁት ነው ተራቂ ነው ወንድሜ ከኔ ይሻላል ለሚል ነው አክባሪ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ነገሮችን ሁሉ የሚሰጥና ራሱን ዝቅ አርጎ ከእግዚአብሔር ጋር የሚሄድ የእግዚአብሔር ዕውቀት ነው የእግዚአብሔር ዕውቀት አለኝ የሚልና ግን በተለያየ አይነት ክፋትና የልብ እልከኝነት የተያዘ ሰው ቃል የእግዚአብሔር ዕውቀት አይደለም እሱ አያችሁ ወገኖቼ ሆይ ይሄንን ዕውቀት አባቶቻችን በራላቸውና በዚህ ዕውቀት የተንሳኤውን ብርሃን አወቁት በዚህ ዕውቀት የተንሳኤውን ብርሃን ኡነተኛ መስከረቶቹና መንቀሳቀስ ጀመሩ በአዲስ ኪዳን ላይ ያሉ አባቶቻችን በተለይ ሁለቱ ባሪያዎች የተንሳኤው ዕውቀት ብርሃን የተንሳኤው ኃይል በረከት ለመምድ ውስጥ ከገቡ በኋላ ልክ ከዚህ ዓለም የዘመን ቁጥሩ የሚያልቀበት ሰዓት ሲدرس እንደዚህ ዓለም አሁን አለ አብረውት ለሚላሉት አሁን ከዚህ ከማድሬ አመጣበት ሰዓት ደረሳለ የተንሳኤው ኃይል ሚስጥር ሲገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በትክክለኛ መንገድ የሞተው ሰው ሞተ አጥለው በጻፍ ቅዱስ ሄደው አንቀላፋ ነው ሄደው ምን አለ 
ያሆረው ጴጥሮስ ይናገር ከዚህ ከማደሬ እሞጣበት ሰው ሁሉ ዓለም ሁሉ ተማረው ሁሉ ሊቃውንቱ ሁሉ መቋንንቱ ሁሉ ትንሽ ትልቁ የሚፈራውን ሞትን እሞጣበት ነው ሞት አስደንጋጭና አስፈሪነቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ላለ ብቻ ነው እንጂ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኖ ለዳነ ሰው ሞት አንቀላፍቶ ወደ ተበለጠ ህይወት የመግቢያ በሩ ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ህይወታችሁ ጤነኛ ሆኖ በትክክለኛ የእግዚአብሔር የህይወት አጥጣጫ ላይ ሆናችሁ ሞት የሚያንቀጠቅጣችሁ እዚህ ውስጥ ካላችሁ የሚያስፈራችሁ ካላችሁ አሁሬው ጳውሎስ ደግሞ እንደዚህ አለ ሊሄድ ከጌታ ጋር ለኖር አናፍቃለሁ አንደኛው ሊወጣ ይለዋል ሞትን አንዴ ያው ደግሞ ሊሄድ ለኔ አለሐዋርዮ ሂወት ክርስቶስ ነው ጋር በኋላ ሞት ነው ጥቅሜ ነው አላ ቻው ይሄን ማለት ማትችል ከሆነ አይዞ ደንነትም ደቀ መዝሙሩን ማራለኩ ይችላል ያው ወገኖች ሆይ የተንሳኤው ኃይል ሚስጥር በረከት ሲገባችሁ ምድርን ሁሉ የሚያንቀጠቅጠው ሞት እናንተ ጋር ሲመጣ ግን አቀበልለው ለምን ባሉ ያን ባካል ባሉ ለምን ባሉ እሺ ይጌታየ በቀራኒው መስቀል ላይ ሞተና ተቀበረ ሞተኩ ሞተኩ ሲባል ለመጀመሪያ ጊዜ ሞትና ሲኦል እንግዳ የሆነ ሰው መጣባቸው ሲኦል ይነክስና ሞት ይውጣል ሲኦል መንከስ የማይችለው ሞት የማይወጣው ገባ ሲያውት ሚነከስ አይደለም ሲያውት የሚዋጥ አይደለም መንጉድ ነው መንጉድ ነው ብለው ስብሰባ ሞት ሲኦል ኃጢያት ሰይጣን ስብሰባ ተቀምጡና ምን እንደገባው ምን እንደገባው ሲሉ እየገረማቸው ሶስተኛው ቀን ላይ መንቀጥቀጥ ጀመረ ምድሩ ሁሉ መናውት ጀመረ ጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋ
ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል ይውላችሁ ሁሉ ግዜ ሰይጣን ሰውና እግዚአብሔር ሚሊያዩበት ነገር ያለም አቋረጥ ያለም 24 ሰዓት ያለም አቋረጥ 7 ቀን ያለም አቋረጥ 1 ወር ያለም አቋረጥ 365 ቀን ሰውና እግዚአብሔር መላእክት በማንጫነች በማጣላት ምን አደረገልህ ምን ታረጋለህ ላንተ ምን ሆኖ ለ ላንቺ ሆኖ ልሻል ይሄን ነገር ለምን መቼ ሆነልህ እያለ የገባውን ያወጣዋል ያልገባውን ደሞ ምን ታረጋለህ ዛብት ሄድ እንዲቶ እንዲ ጭንቅላት እየተከተከጠን ያለው እግዚአብሔር ግን የተንሳኤው ሚስጥር ሲባራልን ቤተክርስቲያን ተልእኮ አንድ ነው እሱም ያልዳኑት ወንጌልን እንድታدرس መንቀሳ ከስተ ጀምራለች መመስከር ተጀምራለች መውጣት ተጀምራለች ስለዚህ ምንድነው ሚስጥሩ ካላችሁ የጋህነም ደጆች አይችሏት አሜን የጋህነም ደጆች አይችሏት አሜን ሁለተ ቲሞቴዎስ ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር 10 እና 11 ነው አሁን ግን መዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል ምንድነው የታየው እርሱ ሞትን ሽሯል አለ ይሄም አይታወጃለን እንዴ እንዴ ምን ነካ ቀናብር ወገኖች ሆይ እርሱ ሞትን ሽሯል ብሎ አንድ ጊዜ እርሱ ሞት ሽሯል ይሄው ያርፍና ነፍስና መንፈስ ይወጣና ስጋህ ደሞ አንድ ቀን በትንሳኤው ኃይ መጥቶ እንደገና ተነስቶ በሁለተኛው ትንሳኤ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚነሳው ስጋህ ስላለ ሞት ባንተ ላይ ስልጣን የሌለበት ምክንያት እርሱ ሞትን ሽሯልና ታዲያሳ እኔ ሰማኪና ሐዋርያ አዛብንም አስተማሪ እንደሆን በተሾምኩበት በወንጌል ቺን ያዙሪ የሚፈልገው ይሄን ነው ህይወትንና ዓለም ጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቶታል ይላል ህይወትና ዓለም ጥፋት ሰው ከሁለት ለአንድ ነገር ዘላለማዊ ነው ወይ ለመንግስተ ሰማይ ወይ ለጋህነም ዘላለማዊ ነው ዓለም ጥፋትን ዓለም ሞትን ህይወትን ወደ ብርሃን አውጦ ይሄ ብርሃን ምን ነው ኢየሱስ ያድናል ሲባል የሰውችን ህይወት የሚያበራ ብርሃን ነው በምን በወንጌል ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ ካልተላኩስ እንዴት ይሰብካሉ ካልተሰበከ ሰዎች እንዴት ይድናሉ ይላል ወገኖች ሆይ ይሄ የተንሳኤው ኃይል የተንሳኤው ምስክሮች ሲናገሩት እንዴት እንደተለወጣችሁ ታቃላችሁ ያናንዳችሁ እኔ አሁን እንዴት ነው እንዴት ወጣ ከዛ ከነበርክ በዓለማዊ ንጥጥሩ ምን የነውቱ እንደለወጣ ያ እዚህ ራስ ሽን አስቡ የራስን አስቡ ይምን መስላችሁ በአንድ ሰው የተንሳኤው ኃይል መጥቶ ነካ አርጓል አይገርማችሁ ወገኖች ሆይ 2000 አመት ለእንዴት ነው ይሄ ወንጌል የሚባል ነገር ያልጠፋው ክርስቲያን የሚባለው ነገር ለማጥፋት ሁለት መንግስታት በተለይ በመጀመሪያ የቱ ክርስቲያን ዘመን ላይ ተነሱ የዛን ዘመን ላይ ነገስታቱ እንደ ሰው እንደ አምላክ ይመለኩ ነበር ስለዚህ ቄሳር ንጉስ ብቻ አይደለም አምላክም ነው በዘመኑ ለነበሩ ብዙ አውሮፓ ግማሹን በሙሉ ይገዘው የነበሩ ናቸው ስለዚህ ወገኖች ሆይ ኢየሱስ ጌታ ነው እሚል አንድ የሆነ በክርስቶስ መንፈስ የሚቀጣጠሩ የስክ ሰዎች ተነሱ አራጉር ነው ምንድነው ቄሳር አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ መጡ ሲባል ወገኖች ሆይ ለዚህ ነው በመንፈስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አይቻልም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዛን ሰዓት ላይ ቄሳር ነው ወይስ ኢየሱስ ነው ጌታ ሲባል ኢየሱስ ጌታ ነው ከብሎ ሳይፍ ስላለ በመንፈስ ከሆነ ግን ትለውና ትሞትና ዘር ዓለም ክብር ውስጥ ገባለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወታቸውን የሚያጡ በስጋ ለባሽ ቋንቋው ቀጥ መግለጥ የማይቻል ህይወት በጣም ከፍተኛ ደረጃ የሆነው ህይወት በመንግስተ ሰማይ ይለማመዱ ታል እያንዳንዳቸው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወታቸውን የሰው በህይወታቸውን አሳልፎ ይሰጡ ስለዚህ ምን ነበር ያ ዘመን ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉትን ሲያሳርዷቸው ካታኮምቦ የሚባለው መጽሐፍ አይታችሁ ሆነ ክርስቲያኖች ምድር ቤት ውስጥ ምድር ዋሻ ውስጥ ምድር ተቆፍሮ የሚኖርበት ቦታ እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ ያንን ቦታ ሄጅ ገብቼ ውስጡ ገብቼ ሄጅ ያለው ወገኖች ሆይ አይቻውallo ክርስቲያኖች በዛን ዘመን ላይ አንድ ሰው ጋር ሲገናኙ እንደ ሰላም እንደምን ነው አልከዚ ባሉ ይሄ ሰው የክርስቲያን ካሉ ነው ያስገድለኛል ስለዚህ ምልክት አለኝ ግማሽ የዓሳ ቅርጽ እንደዚህ ያርገ ይሰራል በበያስኩት በትር እንደዚህ አሸዋው ላይ እንደዚህ ይሰራ ክርስቲያን ከሆነ እንዲያርጎ በአሳ ይገጥማታል 
ለክ እሷን ካደረገ እሺ እንዴ ነው ባክዮት ዘመኑ በቃ አሁን ተዋወቀን ማለት ነው ኮድ ነበር አሁን አንድ ሰው መኪናቸው ላይ ያርጓታል መኪና ላይ ሚለጠፍ አይደለም እሱ እሱ ህይወታቸው መስዋዕት ለማድረግ ለክርስቶስ የዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች ምልክት ነበር ወገኖቼ ወይ ስለዚህ ምን ሆነ ይወጡና ምግብ ፈልጎ ይመጣሉ ልጆች ይወለዳሉ ያድጋሉ ዋሻ ውስጥ ያርጋሉ ዋሻ ውስጥ ይሞታሉ ካታከምቡ ለአንበሳ ሁዱን እንደ ስታዲየም ኳስ ጨዋታ ህዝብ ይሰበሰባል ክርስቲያኖች ህጻናቶች እናቶች አባቶች መሃል ላይ ቆሙና የተራቡ አንበሶች ይለቀቅባቸዋል ክርስቲናን ለማጥፋት ነው እንደዛ ያደረገ የቄሳር መንግስት ክርስቲያኖችን በሚጨርስበት ዘመን ላይ ነሐሪዮ ጳውሎስ እና መጥ በታይ እና መጥ ሙቁ ዮሐንስ በዛን ዘመን ላይ ከፍተኛ የሆነ የወንጌል አገልግሎትን በትንሳይ ወሃይል ያገለግሉ ነበር አስራ አንዱ ሐዋርያት ተሰይፎ መስዋዕት ሆኖ ነው ይሞቱት አርጅቶ ይሞተው ሐዋርያው ዮሐንስ ብቻ ነው ወገኖ ምንድነው እሱ አቀማቸው ምንድነው እሱ ወንጌል ዓለም ተፋቱ ኤ ሁሉ ሆኖ ወንጌል አልጠፋም ለምን ለምን የተንሳኤው ኃይ ብርሃን ይበራላቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ነበሩ አሁንም በዚህ ዘመን ላይ ተውለዱን አገርን በሰላም እንዲወጣ እንዲኖር የሚያደርጉ የተንሳኤው ብርሃን ይበራላቸው ብዙ አይደል ያሉ ወገኖች ሆይ በርግጠኝነት በየብላቹ ያስፈራል ግን እንደው ምናልባት ለበላቹና ለንገራቹ ነገሩ እንደው ምናልባት ለእናንተ አይምሮን እንዳይከብድ ብዬ ነው በተንሳኤው ብርሃን ትክክለኛውን የእግዚአብሔር መንገድ የሚሄዱ ከመቶ በተክርስቲያኖች ውስጥ ሃያዎች ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ ነው ያልኩት ሃያ ሊሆኑ ይችላሉ በነሱ ነው 2000 አመት ሙሉ ወንጌል ያልጠፋው የተንሳኤው ኃይል ብርሃን በርቶላቸው እግዚአብሔር አውቀውት በዚህ ብርሃን እየተመላለሱ ወንጌል እንዳይጠፋ እነኚ መስዋዕትነትን የከፈሉ አባቶች ነበሩ ወገኖች ሆይ ምንድናቸው እነሱ ሰዎች የተንሳኤው ብርሃን ህይወት ይበራላቸው ባሪያዎች ናቸው እሱ ካልበራ ክርስቲና ከጥቅምና ከጊዜያዊ ዝና ጋራ ወይም ደግሞ ከዚህ ዓለም ነገር ጋር አያይዘን ጥቂት ሄደን ልንክድ እንችላለን የተንሳኤው ህይወት የተንሳኤው ብርሃን የተንሳኤው ኃይል የተንሳኤው የእግዚአብሔር በረከት ይበራላት በተክርስቲያን ማለት ወገኖቼ ሆይ ዋጋ እየከፈለች ተውለዱን ይዛ በዘመናት ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስን ያስቀደመች በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ በተክርስቲያን ተሆናለች የገሃነም ደጆች አይችሏትም የተባለችው እሷ ነች የው ወገኖቼ ሆይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 4 ቁጥር 14 ኢየሱስ እንደሞተ እንደተነሳም ካመነን እንዲሁ በኢየሱስ ያንቀላፍፉት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያመጣቸዋል የሰጋ ዘመን ቁጥር ቢዘጋ የያንዳንዳችን ኢየሱስን ከሞታን ያስነሳው መንፈስ በእኛ ካለ እኛ እንደገሞ ከሞታን ያስነሳ አሜን ተመልከቱ ወገኖች ሁሉ ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመነን እንዲሁ በኢየሱስ ያንቀላፍፉትን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያመጣቸዋል እስቲ ካና በሉ በኢየሱስ የሞቱትን ነው የሚለው ያንቀላፍፉትን ነው የሚለው እሺ ታንቀላፍ እንጂ ሞት አንተ ጋር ስልጣን የለውም በሉ ያንዱ ማንቀላፋት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ላንቀላፉት ምሳሌ ሆኖ ከሙታም ተነስቷል አሜን እንደ ያቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ እንደዚህ ላይ ቁጥር 4 ላይ ክርስቶስ ስለ ኃጢያተኞች ሞተ ተቀበረም መጻፈም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ አሜን ወገኖቼ ወይ እንግዲህ ተመልከቱ ቁጥር 9 ጀምሮ እኔ ከ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ እኔ እነኝና የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን አሳራጅ ሐዋርያ ተብየ ልጥራ እንኳን እኔ ማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ይሆን ከፈለጋችሁ እኔ ነኝ ያውላችሁ እኔ ነኝ ለእኔም የተሰጠኝን ጸጋው ከንቱ አልነበረም ሁላቸው ይልቅ ግን ደከሙ ዳሩ ግን እኔ እኔ ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም እንግዲህስ እኔ ቦሆን እሱ ቢሆን እንዲሆ እንሰብካለን እንዲሁም አመናቸው ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእነርሱ አንድ አንድ ተንሳይ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ ይለና ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል 
አያችሁ ይክበክርስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ይሄን ነገር ነው ቀድም ይነግርኳችሁ እንደ ወደ ጌታ አስከመየ ድረስ እንደ እንደ አይጠፋበኝ ነው ማንቀላፋት የሚለው ነገር ለምን እንደማይ ገባል እስቲ እንደዚህ ብሎ አንድ ጊዜ በጌታ በትክክል ህይወቱ ተስተካክሎ አንድ ሰው ሲያርፍ ምን ሆነ ከሌ ሲሏችሁ ከጌታ ጋር ሊኖር ሄደ ኢየሱስ ካለ አንቀላፍታል አንድ ቀን ምን ተሆነ አለ ምን ተሆነ ያለሽ እህ መለከት ሲነፋ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ልብሶ የሚጠፋው የማይጠፋው ልብሶ በተንሳኤው ስንነሳ ኢየሱ ያስነሳው መንፈስ የምንልብሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳ ጊዜ የለበሰውን የተንሳኤውን አካል ነው ያ አካል አይታመምም አይደክምም አይራብም ያ አካል ታይም እና ስፔስ ውጪ ነው ያለው በታይም እና በስፔስ በጊዜና በቦታ አይወሰንም ለምን ሰማያዊ አካል ነው መጀመሪያ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር በኤደን ገነት ወደ ህይወት ዛፍ ነበር እንዴት የሚፈልገው አዳም ሰይጣን ገባና ጋንጥሎ አወጣው እና መልካምነና ክብሩን የሚያሳውቀው ብለክፉ ዕውቀት አይነን የሚገልጠውን አበላውና ከእግዚአብሔር ጋር አጣላውና በቁጣ አስርጣለው እግዚአብሔር ግን ከሰው ከተፈጠረ በሰዓት ጀምሮ ይፈልጋል ይፈልጋል ምን መስራቹ ይፈልገው የሱ ህይወት ያለበትን ሰው ይፈልጋል ኪት ያምጣ በአብርሃም በኩል ይፈልጋ ያገኝም በይሳቅ በኤልያስ በሳሙኤል በኩል ፈለከ በነዳዊት በኩል ያ ህይወት ኪት ይመጣል ወገኖቼው ኪት ይመጣል መጨረሻ ላይ ወገኖቼው ቃልም ስጋ ሆነ የእግዚአብሔርን ህይወት እግዚአብሔር ለሰው ያዘጋጀው ነገር ወደዛ ፖዚሽን ወደዛ ሌভেল ሰው የሚመጣበት መንገድ ይሄ ነው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን አንድ ነገር ሆነ እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰው ማን ነው ታውቃላችሁ የርሱ ህይወት ያለበትን ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር ያንን ቤት አገኘ የእግዚአብሔር ዘላለም ሐሳቡ የነበረውን ህይወቱ ያለበትን ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያገኝ ምን ሆነ መሰላችሁ ወገኖቼ ወይ ደለነሰው ራኢ ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ አውጥ መንፈስ ላቢያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ደለነሰው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ አሰጠዋለሁ ከናበሩ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ከተፈጠረ ጀምሮ የእግዚአብሔር ለሰው ያለው ሐሳብ ለሰው ያለው አጀንዳ ምን ነበር ይሄ የህይወት ዛፍ ነው ወደ ህይወት ዛፍ ሳንሄድ ጣልቀ ገባና ሰይጣን ነቀለና ከሄደን ገነጣለው ሰውን ወደ ገነት አይደል ብቻ ላይ መለሰው ወደ ምን እንደም ያርገው በሄደን ገነት አዳም አብጫት ተንከባከባት ተብሏል ይጣው እንከባከባታል ወደዛ ወደ ህይወት ወደ እግዚአብሔር ህይወት ደረጃ እግዚአብሔር ገና ሊወስ ነው በእግዚአብሔር ዘላለም ሐሳብ ውስጥ ይያለ ሰይጣን ከወጣ በኋላ ወገኖቹ አንድ መንገድ መጣ ወደ ህይወት ዛፍ ድልነሳው ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ከዘላለም ሞት ፍርድ አምልጦ በጤነኛ ህይወት ዘመኑን የጨረሰ ሰው ማለት ድልነሳው ማለት እሱ ነው ድልነሳው ማለት አርገዋል ወደ ህይወት ዛፍ ከኤደን ገነት ከዛ መልካምና ክፉ ከሚያሳውቀው ከ ከውቀት ዛፍ ከበላ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አዳም መልካምና ክፉን ለማወከኝ አንድ አንዱ ሆኗል አሁንም እጅሉን እንዳይዘረጋ ከህይወትም ዛፍ እንዳይበላ አስወጣው ደግሞ ሁለት ጊዜ የሚናገረው አስወጣው እና አስወጣው ከኤደን ገነት ካለ በኋላ ወደ ህይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ በሚገለባበት የክሩቤል ሰይፍ ዘጋው ወደ ህይወት ዛፍ ሄዶ እጅሉን እንዳይዘረጋ ለምን እንደው ለምን እንደው እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄን ነገር ሲሪየስ ስለሆነ አነባውallo ዘፈጠጥ ምራፍ 3 ላይ አውጡ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ ደግሞ ከህይወት ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለም ህያው ሆኖ እንዳይኖር ለዘላለም ህያው ሆኖ እንዳይኖር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከኤደን ገነት አስወጣው የተገኘበትን መሬት ያርስ ዘንድ አዳምንም አስወጣው ሁለት ጊዜ ታያላችሁ አስወጣው አስወጣው ይላል ወደ ህይወት ዛፍ የሚወሰደው መንገድ ለመጠበቅ ኪሩ ኪሩቤልንና የምትገለባበጥን ምን የነበልባል ሰይፍ 
በደንገነት መስራቅ አቆማ እግዚአብሔር አዳም ላይ ከፍቶበት ነው ከይወዛፍ እንደበላ ነው እንዴ ከፋበት እንዴ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ርህራሄና ቸርነት በሃጢያት ከወደቀ በኋላ በሃጢያት ከእግዚአብሔር ጋር ከተለያየ በኋላ ወደ ህይወት ዛፍ ሄዶ ቢቆርጥ እና ቢበላ ለዘላ ዓለም የማይጠፋ የማይድን ሰው ነበር የሚሆነው ኃጢያቱ በደሉ አለ የህይወትን ዛፍ በዛ በደሉ ላይ እንዳይዘረጋ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ዝጋ በገዱ እንዳይ እንዳይለካ ዳይቆጥ ይሄን አለ ምህረቱ በዛ በኩል መሄድ የሚቻለው ወደ ህይወት ዛፍ መሄድ የሚቻለው የክርስቶስ ደም ነክቶ ታጥበን ተቀድሰን ክርስቶስ በቀደደው መንገድ ነው ወደ ህይወት ዛፍ የሚከደው በተጨማለቀ የኃጢያት ህይወት በትሄድ የማይድን የማይጠፋ ሰው ለምን ዘጋው ይሄን መንገድ እንዳይበላ አስወጣው አስወጣው አለ ካስወጣው በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ከሴቲቱ የሚወለደው የእባቡር ራስ ይከተከተና የሰውን ዘር ወዳየውለት የዘላ ዓለም ክብር በርሱ በኩል ነው ማመጣ ከዛ እንዳት በላክ ካለው ዛፍ በበላ ጊዜ ምን ቶና አለ ነው ያለው አ ታዲያ መቼ ሞታ አዳም ሞታ እንዴ አ ያንንም በበሉ ጊዜ መንፈሳዊ ሞት ድብን ብሎ ሞታው አለ ለቱ በሞታ ህይወት የህይወት ዛፍ ፍሬ አይበላ ምን ሆነ አለበት ያ በክርስቶስ ያህይወት መብራት አለበት በክርስቶስ ከበራ በኋላ ግን ድለረሰው ወደዛ አንዴ ሰጠው ድለረሰው ወደ ህይወት ዛፍ ይዳል ድለረሰው ህይወት ዛፍ ይዳል ድለረሰው ይዳል ወገኖቼ ወይ ሰይጣን ሊያድርገን የነበረው ነገር እግዚአብሔር እራርቶ ጣልቀ ይባቅ ይገባልን ነገር የተንሳኤው ብርሃን ሲበራ ብቻ ታቆጣላችሁ አለበለዚያ ክርስቲናችሁ ምንም አይመስላችሁ ክርስቲናችን ለንገራችሁ ምን እንደሆነ እሁላችሁ ያንን የህይወት ዛፍ ከበለ በኋላ ድለረሰው ከኔ ጋር በእደን ገነዘር አለም በዙፋን ላይ አስቀምጠው አሉ ነው ያለው መቼ መቼ ከህይወት ዛፍ ያ የህይወት ዛፍ ሶስት ነገር አለ እሁላችሁ የህይወት መጽሐፍ አለ የህይወት ውሃ አለ የህይወት ዛፍ አለ እነኚ ሶስቱም ያሉት በክርስቶስ ውስጥ ላይ አስቀምጣችሁ እግዚአብሔር ወደ እነኚ በረከቶች ምን ገባበት መንገድ ምን አደረገም ከሰማይ ሰማያት ወረደ ቃል አቅድስት ድንግል ማርያም ማህጸለ በመንፈስ ቅዱስ ተጸለለ ስጋ ለበሰና ተወለደና እኛን የገደለንን እና ሰው ግዛ ተብሎ ገዢ ነበር ሰው ሰይጣን ምን አደረገ መጣና በሃጢያት አስጣለውና ስልጣኑን የዚህ የጨለመው ዓለም ሉል ሆነ ማ ሰይጣን የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሰወረ የዚህ ዓለም አምላክ ብሎታል ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲኦር ከወረደ በኋላ ሲኦርስ ወደ ሲኦር ከወረደ በኋላ በሶስት ያቀነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ ሲኦል ነሞት ሰይጣን እየተንቀጥቀጡ መጣው ከአዳም የወሰደውን ቁልፍ ተንበርኮ ነው ለኢየሱስ ያስረከበው አጃስ ክርስቶስ ደሞ ተቀበለና ቁልሁን እ ኢበተክርስያ ራስ ለራሱ ለአካሉ ሰጠ ቁልፉ ያስ ቁልፉ በተክርስቲያን ያሽ ቁልፉ ምን አላት የተክርስቲያን የገሃነም ደጆች የማይችሉት ብቻ አይደለም በተክርስቲያን በዚህ ዓለት ላይ እሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሉትም ይሄንን ስልጣን በተንሳዩ ከተነሳ በኋላ እና አስከዛ በኋላ ድል ከነሳ ያ የክሩቤል ሳይፍ ይነሳና ድለለሰው ወደ ህይወት ዛፍ ይሄዳል እግዚአብሔር ሰማይ ውስጥ ያስቀመጠልን ሚስጥር ተንሳኤው ከዘፈጥራት ጀምሮ ሰማይ ውስጥ ድረስ ይሄዳል የተንሳኤው ሚስጥር የሚበራው የልባችን አይኖች ሲበሩ ነው የልባችን አይኖች ከበሩ የተንሳኤው ሚስጥር ከበራለን አንድ ነገር ይሆናል የእግዚአብሔር የሚፈልገውን ህይወት እንኖራለን ብር ወርቅ ኑሮ ዘመን እዚጋ ፈለጠኝ እዚጋ ቆርጥኝ አይደለም ምንም ይሁን ምንም ይሁን በቃ እንደዚህ ነው የምትለው ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ሞቱም ጥቅሜ ነው 
ታዲያ አሁን በስጋ የምትኖር ይኑሮ ምንድነው አሁን ምትኖርሮ በስጋ ምንኖር ኖሮ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው ቻው ጋጋ ወናቸዋለሁ ሰው ጨበጣ አርጋቸው ይትንሳየው ምስክር ነሽ ይትንሳየው ምስክር ነህ ይትንሳየው ምስክር ነህ ቁጭ ባሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቁጭ ባሉ ቁጭ ባሉ በሰሎዝ መንፈሱ በሰሎዝ መንፈሱ በሰሎዝ መንፈሱ